，我一直想不通一个事儿：水饺这么好吃的东西，日本为什么那么少？于是我就在东京搜到了这家店，又到了吃中餐的日子啊！他们家现在非常的有名，因为他最近上了日本的米其林推荐榜。那么简单的概括一下，大概就是，哎，牛逼！すみません、えっと中国語話せますか？啊，太好了！我跟你们也是一样，第一次吃个水饺都要预定。什么呀？给他们家点一下我的菜单。但这种武侠剧里面的册子真的超酷，好吗？我们两个把所有饺子都点了一份，放心吧，吃得完。第一个菜棒棒鸡，但这个和我在四川吃到的好像不太一样啊，红油的、辣椒呢？它像是上海味道的棒棒鸡，麻酱味特别浓，吃起来的第一个感觉就是。特香特甜，我这个川渝味还是想念红油香辣棒棒鸡。现在的减脂餐又达标了，下个菜是皮蛋豆腐，感觉好像国内很多地方都有这个菜，这个好像还是一个福建的名菜。我不喝酒，我不抽烟，但是我吃皮蛋，皮蛋那股特殊的汽油香味和滑嫩的口感，超级下饭。想起了在四川经常吃雷椒皮蛋，要是有一点折耳感就好了。然后就是今天的第一盘饺子，煎饺，老板给它取名字叫华饺子，买的这种花的形状，还有我们中华的。它这个底盘煎的真的很漂亮，完美光滑的一个曲面。先来一个原味的，什么都不沾。它这个一口下去，里面是会真实爆油的。饺子的底部煎的脆脆的，其实就很像国内吃的锅贴。我一下不知道应该怎么形容饺子的好吃，但是就是一口回到家乡的感觉。里面有香菇、葱、木耳和猪肉，就像是三鲜馅的锅贴。接下来是一盘四川风的辣油饺子，每个饺子的上面都调好了熟油海椒和香菜，这个看着就很香。饺子一进嘴，最先感受到的就是辣子的香气。他们家的饺子皮真的很薄，里面就是最纯正的肉馅为了突出辣油的香气，它那个辣油是泛甜的。太配饺子了，一口一个，水饺太好炫了。突然好想吃蒸水饺了。接下来是这个，我真的头一次见豆腐水饺。朋友说他在东北经常吃这个，所以为什么南方不吃豆腐水饺？里面还是那种水。豆腐调味是微微带一点海鲜味，辣油特别冲，我天天看，有点鲜虾鱼板面的味道。里面的豆腐甚至还能感到一点弹性，对，就是那个淡淡的海鲜味，再加一点熟油，真爽。第四盘是鲜菇虾仁，因为它皮很薄，你都能看到里面虾仁的形状，还是蛮大一个的。老规矩哈，第一口不沾料，虾仁很新鲜，吃起来脆弹脆弹的，加上香菇的鲜味和这个又软又韧的口感，这两个辣油香味加倍。我又想夸他们家这个辣油了，我感觉蘸那个都很好吃，就是那个。接着是一笼热腾腾的蒸饺，虽然它长得有点像馄饨，虽然它进嘴那个滚烫的油着实有点冒犯了。别人生菜包肉，我连白包饺子，最后再来个肉粽，里面包的是鸡肉，咸口的啊、嗯，这个和四川的是一个味儿。他这还加了一点茄子，其实我今天莫名的有些感动，就是这种从小吃到大的东西，老板能把它从一个小店做了米其林推荐，而且走进他家还有一种特别温馨的深夜食堂感，就是感觉特别温暖。好了，阿基推荐指数九点五分，塔威尔。不知道从什么时候开始，炸串都可以卖到这么贵了。大家都知道，炸串是日本很受欢迎的一种民间小吃，它现在居然都有米其林了，我已经开始生气了。我们其实今天来主要就是为了吃这些串，床前明月光，肚子饿。的慌，举头望明月还是炸串香。还有大耳挖尖，今天我是想吃一点比烧鸟更清淡，但是又比天妇罗更香一点的东西，那就只有这家了。这让我们命中注定要吃炸串儿。还记不记得？那么以前啊，那咱不一起，给他过多阿里吗？啊，过多阿库拉不得是搞，过分我一起的是，是搞。这一盘就是我们今天会吃到的食材。废话不多说，我们开始吧。先是一杯解腻用的生菜叶子，看到没？这就是米其林的精髓，装就完了。然后是泡菜，我们直接跳过吧。第一串是秋葵虾肉脆饼，我觉得它这个造型其实一点都不像炸串，饼皮很薄，中间裹了虾仁跟秋葵。秋葵稍微有点黏，但和虾肉的适配度很高，吃起来是咸鲜的口感。对，就是炸馄饨。下面这一串我特别喜欢，炸的牛脸肉。第一口下去的感觉就是煮烂的牛舌，肉里面的热油一下就渗到了嘴里，基本上没什么吃感。然后这一串是极品香菇包猪肉，这个串一口下去，上巴和下巴的口感完全不一样，挤一点臭醇会更香。咬开那层薄薄的外壳之后，就是那个油香多汁的肉馅儿，再是柔软的香菇肉，香菇的汁水和肉汁融为了一起，炸串吃的是真的香，但也是真的油。我现在就已经是一是龙虾，虾头和虾身是分开炸的，这跟天妇罗有什么区别？它这个虾头吃起来就像刚出炉的薄薄的薯片。虾身就炸得很嫩，再加上那个薄薄的面包糠，酥脆弹三种口感集为一体。好肥啊！今天的每一串都是咔滋咔滋的，包括这个鲜笋，炸鲜笋就是软中带脆，简单的调味还能激发出鲜笋本来的清甜，还不会喧宾夺主。接下来是扇贝肉，这个蘸一丁点芝麻酱就好了，咬开酥脆的外壳，里面就是弹牙的备注，它这个备注的块头有够大的，再用里面蘸一点芝麻酱，两种甜味，好开胃啊！海鲜的那种甜味就真的很治愈、啊。接下来是蚕豆，我还以为日本人不吃这个东西呢，炸的蚕豆一个字总结就是臭香。成都人吃到这个会很开心哎，这个是亲嘴鱼肉卷小嫩葱，亲嘴鱼本来没什么味道，炸过之后就恰好衬托出了它那个肉质的鲜美，蘸一点甜酱和葱的味道更配，然后上了一碗荞麦面还是抹茶味道，上面是山药泥和海苔丝儿。这个是芝士果的小番茄炸的，培根的熏味还挺配芝士的奶香。
。这个很可爱的是小乌贼，它一口下去真的就会爆汁，就像在大海的口中化开的感觉。这个就是我们今天的贵宾，最后一串压轴大鲍鱼，看上去是不是很像拿杏鲍菇在糊弄我们？但鲍鱼那种弹牙的胶质感是骗不了人的，嚼着很过瘾，但是它就只是鲍鱼的味道。虽然压轴，但并没有多惊喜，还不如最后一个甜品红豆年糕抹茶冰淇淋，炸的熟透的红豆配上稠稠的年糕，那种奶心融化的感觉是有了。今天这碗小小的应该是我见过最可爱的欧牙库东了，我愿意给它取名就叫做提灯盖饭了。哦，多蛋液！今天我们去的是一家非常神秘的店啊，不愧是提灯仙人呀！这个串的精髓是拿捏的很准的，又到了吃烧鸟的日子。但是今天我们要去见一位老朋友，他在日本千叶县。其实这个地方还是挺繁华的，也不知道他这会儿下班了没有。啊，ありがとうございます。こんにちは。え、え、で、ど、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、ほ、其实我在夹成熟刚开这个店的时候就已经预约了，但由于实在太火爆，我们今天才约上。哎，好了，不要那么多废话，我们直接开始吧。像我妈看谁考试的。喝什么？喝了。他吃的我来开心吗？第一个菜就是最基本的葱煎鸡腿肉，鸡皮烤的特别香脆，葱根的回甘配上这个鸡皮的油香，快乐就从这儿开始吧。接下来是鸡心，我是特别喜欢鸡心里面包了很多油汤的那种，这一串就是你一咬下去，汁水就直接往你的喉咙里面流，这就是胆固醇带来的快感。接着就直接上我们的提灯了，这个灯拿上来就有个特点，就是后面卵巢部分的肉取的特别多，这样吃起来特别扎实，而且很有嚼劲。就是蛋液在你的嘴巴里面游荡的同时，你还可以慢慢品尝内脏的劲道。接下来是崩鸡里，烤鸡屁股，它的味道你可以把它想象成一坨很厚的鸡皮。就是固体脂肪，我还没有嚼，油就已经出来了，而且表皮上面的炭火香味特别浓，它就像那个一层薯片铺在那个肉上面，然后你连着薯片一起把它咬下去的感觉。但它真的吃一块就顶住了，实属太油了。师傅也很懂，下一串就是芥末鸡胸肉，这个就很清爽了，半熟鸡胸肉精髓就在生的和熟的你都可以吃到，上面加了一点点芥末，吃的时候小心啊。这种外熟里生的鸡腿肉会有一种很特别的 Q 弹感，可能这就是层次吧。接着是甜口的鸡肉团子，里边加的是磨碎了的脆骨，然后因为外面刷了一层甜酱，所以可以搭配一点萝卜。吃进去第一感觉就是萝卜清爽的甜味还有甜酱和鸡油的甜味你能清晰的感受到嘴巴里面有三种不同的甜味然后接着是鸡的胃袋，胃袋吃起来其实很像鸡胗的连接处，就是菌把子嘛，特别有嚼头，而且它里面是空心的，甚至嚼出了肥肠的感觉啊。接着也是我最喜欢的一个菜，鸡肝，这一串块头特别大，这个就是考验功力的时候到了。好久没有吃到过这么大的鸡肝了，很难形容那种内脏的甜味，直接给你们看里面吧。就是你说它是生的，它也不是生的，但这种炭火的化学反应就让它特别香。接着我们再来一个素菜，这种在日本卖的特别贵的小青椒，特点是气味很香，上面撒了一点鸡肉做的木鱼干，那还能叫木鱼干吗？银杏果那肯定也是不能忘的，炭烤的真的贼香。当你还想再吃点什么肉的时候，就很适合再来一串中翅，因为它最香又不占肚子。然后最后收尾的主食，嘉诚哥强烈推荐了我们这个鸡肉盖饭，那两个蛋就是提灯上面的灯，这一勺子里面有鸡腿肉、小鸡蛋，还有带甜酱的米饭，虽然它总共也就只有两勺的量，但每一勺的味道都巨丰富。这个太好吃了，厉害了，阿基推荐指数九。九分，可以。救命！今天我们去的这家店真的好嫩啊，就连服务员都嫩起来了，好帅啊！吃完这家店，我甚至有个感悟，就是烤肉店的好坏真的是在拼谁家的花样更多，肉都是一个品种，为什么他家我就可以吃这么多？现在是九点半啊，我们现在看能不能抢到他们家最后一半。我已经三天没有吃饭了，家人们。えっと、ようやく下の料です。はい。あ、ありがとう。哇。开始吧，他们家的第一个前菜就很恐怖，我还以为是烤肉，结果小姐姐让我生吃，他们还在肉的旁边支了两根线，然后他是让你用线把这个蛋黄给它勒开。其实说句老实话，还挺好玩的，有一种莫名的快感。哇，它爆开了，家人们，接着用这个蛋液就是下面的果冻一起混匀，就你像这样和好之后，哇，在这个海苔上面。但是我们抛开对生肉的偏见，它这样看上去，那我还是不想吃。哇，菜不可貌相，生牛肉的那个脂肪和蛋黄的香味特别配。我突然觉得，就算是生肉恐惧者，和牛的生肉也是可以尝尝的。接下来是这个菜，先不说上面怎么又有个蛋黄，它是在向我传达什么禅意吗？我都有点好奇它是怎么把韭菜立起来的。从中间把它掰开，然后让蛋液从内而外的渗出去，但它吃起来的味道其实就是韭菜。韭菜跟蛋液这两个食材真的很不配。韭菜真好。然后这块都是他们家的特色，雪花牛舌，就是牛舌上面脂肪最多的那个部位，所以它这个牛舌看起来都是白色的。它翻过来这一面才惊艳，因为脂肪很多，所以它表面都在冒油泡。一口下去，虽然你知道它是牛舌，但你咬下去的时候却觉得像龟苓膏。这真的是烤牛舌之上的新体验。然后是我们的老朋友横膈膜肉，一句话形容它就是。和牛身上最香甜多汁的部位，这应该算牛的五花吧？对，这个千万不要烤太熟，先给朋友讲一个。我觉得烤到两面冒泡就差不多了。然后我们看资料的时候发现，这头牛是一头母牛，那给你带个好看的发夹，怀着感激的心情吞下你。哇，超软！就你一口吞下去，都觉得是浪费。我还偷偷留了一坨肉在我嘴巴里面嚼。接下来是两坨汉堡肉，这种肉一般如果你烤过了，它就会变得很硬很柴，所以我们就要精准的烤到它里面还
好帅啊！它是一个黑色吐司和牛三明治，上面还插了一个这个插入栓，这里面包的是那个暖花。突然觉得它是一道很有未来感的菜呢。挤这个蛋液的过程真的也很爽。哎呦，这个看上去我都饿了。咬下去之后我才发现，油盘外面还包裹着一层酥脆的皮，正是野餐新选项。然后是一盘肥牛，它还不是就这样直接烤着吃，它是把它烤的差不多之后盖在饭上和蛋黄一块吃。有人数过我们今天总共吃了多少个蛋黄吗？又要在热腾腾的肉上面戳破蛋黄了，满不满足？要满。爆满足！然后你们猜最后的甜品是什么？它是双重鸡蛋布丁，哎，直接把一整个蛋黄铺在布丁上面，真正的超浓厚鸡蛋布丁。这是什么奇葩操作啊？哦，它是好吃的，但也让鸡蛋的味道变得更加的浓厚，甚至还有点牛奶味，在日本菜真的不可貌相。好了，阿基推荐指数九分，卡玩意儿特别的好吃。